ഇന്ന് ഞാൻ ഈസി ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഇഫ്താർ സ്നാക്ക് റെസിപ്പി കാണിക്കുന്നുണ്ട് വലിയ സംഭവമൊന്നും പറയാനൊന്നുമില്ല സിമ്പിളായിട്ടുള്ള സ്നാക്കാണ് ആദ്യത്തേത് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് പക്വട ആണ് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കുറച്ചൊരു ചിക്കൻ്റെ ഫ്ലേവറുള്ള സിമ്പിൾ പക്വട രണ്ടാമത്തേത് ഓറഞ്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പോളയാണ് ഓറഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ കുറച്ച് ഡേറ്റ്സും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിന് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ഞാൻ പക്വട റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഉള്ളി ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കറി ലീവ്സും ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത് പിന്നെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പച്ചമുളകും പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ഇത്രയും സാധനം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എടുത്ത് വെക്കാം പിന്നെ ഇതിൽ ഞാൻ വേറെ വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ആദ്യം തന്നെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലപ്പരിപ്പിൻ്റെ പൊടിയാണ് നിർത്തെ ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണ് മൈദ പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ വേണ്ടത് കോൺഫ്ലോർ ആണ് ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ നേര് ജീരകമല്ലേ ചെറിയ ജീരകം അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ആദ്യം മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കുക നമ്മളെ കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കൺസിസ്റ്റൻസി ആണോ വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക ചെയ്ത് വീഡിയോൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ചെറിയൊരു ചിക്കൻ ഫ്ലേവറുള്ള പക്വഴാന്ന് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ചിക്കൻ വേവിച്ചിട്ട് പൊടിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ ബീഫൊക്കെ ചേർത്തിട്ടും ചെയ്യലുണ്ട് ഉണ്ടാക്കലുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അങ്ങനെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ആദ്യമേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഭയങ്കര സംഭവ റെസിപ്പിയൊന്നുമല്ല അത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പക്വട റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചിക്കൻ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ലൊരു ചിക്കൻ ചിക്കൻ്റെ ഒരു സ്നാക്ക് തിന്നുന്ന നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവും അതിന് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചിട്ട് എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം അതിന് ഇത് നമുക്ക് പക്വടൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു ചട്ടിയിൽ കുറച്ചധികം ഓയിൽ വെച്ചിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ബോളാക്കിയിട്ട് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം പിന്നെ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് നീളത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ ഉള്ളി അരിയുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നല്ല ക്രിസ്പി ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഞാൻ കുറച്ച് സ്ക്വയർ ആയിട്ട് വന്ന് കട്ട് ചെയ്തേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ക്രിസ്പിനെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നീളത്തിൽ ഉള്ളി അരിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും അരിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു പക്വട ഉണ്ടാക്കാം ഇതേപോലെ നമ്മളുടെ പക്വടയൊക്കെ നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓയിലിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇനി നമ്മൾക്ക് രണ്ടാമത്തെ റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോവാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഓറഞ്ച് ബോയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് സിട്രസ് ടൈപ്പ് ഓറഞ്ച് ആണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ ബോയിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രഷർ കുക്കറിൽ ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി ഈ ടൈമിൽ എൻ്റെ കുക്കറിൽ കുറച്ച് അർച്ചിക്കറി ഉണ്ടായിന് അർച്ചിക്കറി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിന് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതെല്ലാം കഴുകുന്ന മടിക്ക് ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒരു പാനിൽ ഇട്ടിട്ട് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് തിളപ്പിച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക ചെയ്തേ പക്ഷേ അങ്ങനെ തിളപ്പിച്ചപ്പോൾ കുറേ ടൈം എടുത്തിട്ടുണ്ടായിന് അരമണിക്കൂർ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിന് ഇത് വെന്ത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രഷർ കുക്കറിൽ ഇട്ടിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മൂന്നോ നാലോ വിസിലങ്ങ് അടിച്ചു കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഓറഞ്ചൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് ചൂട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ഈ ഒരു വൈറ്റ് പോർഷനൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റണം അതേപോലെ സീഡ്സും ക
ആൻഡ് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കുക അപ്പം ഞാനിവിടെ നല്ലപോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് ഈത്തപ്പഴമാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ അഞ്ച് ഈത്തപ്പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നോർമൽ നോർമൽ ഡേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവില്ലേ കുറച്ച് ഹാർഡായിട്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് അതാ അതാകുമ്പോൾ കുറച്ച് നന്നായിട്ട് കടിക്കാൻ കിട്ടും ഇതേപോലത്തെ ഈത്തപ്പഴമാകുമ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും പക്ഷേങ്കിൽ കടിക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചൊന്ന് കടിക്കാൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ഹാർഡായി ഈത്തപ്പഴം എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇത് ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ഒരു സോസ് പാൻ വെച്ചിട്ട് പാൻ ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഗീ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ മിൽമാഗിയ നിർത്തെ ഒരു ടീസ്പൂണ് മിൽമാഗി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചുറ്റിച്ച് കൊടുക്കുക എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈത്തപ്പഴം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കാരണം ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ബാറ്റർ റെഡിയാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരേ ഭാഗത്ത് തന്നെ പോയിട്ട് നിൽക്കാനും ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കാനൊക്കെ ഉള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിങ്ങനെ പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഈത്തപ്പഴം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതിന് ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിൻ്റെ മേൽഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേപോലെ കാഷ്യൂസ് വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാനിത് വെക്കുന്ന വീഡിയോ എടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതേപോലെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഓളെ കുക്കായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വേഗം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പോള തന്നെയാണ് ഇതിൽ ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ രണ്ട് ഇഫ്താർ സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാണ്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ടും കൂടെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇൻഷ അല്ല ഞാൻ വേഗം തന്നെ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് ഞാൻ വേഗം തന്നെ വരുന്നതാണ് അതുവരേക്കും എല്ലാവരും ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ താങ്ക് യു